అట్లా అంటే తీన్ మార్క్ అనుకున్నారా పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేసింది అది అది ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగింది అనుకుంటున్నారు లవ్ ఆజ్కల్ అనేది యాక్చువల్గా కళ్యాణ్ కరెక్ట్ కాదండి అది డిస్కషన్లో కూడా వచ్చింది క్యాస్టింగ్ అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ఫిల్మ్ ఫర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫర్ కళ్యాణ్ నేను డిస్కషన్ వచ్చింది కళ్యాణ్తోనే అనుకున్నాం కళ్యాణ్ ఎందుకు నచ్చింది నీకు ఈ సినిమా ఏ ఏదో ఉంది జయంత నువ్వే చేయగలవు నువ్వు యూ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్ ఇది డ్యూయల్ క్యారెక్టర్ సరే ఓకే లెట్స్ ట్రై అని దిగాము బట్ టోటల్ బ్యాక్ ఫైర్ అయింది అది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ అండి యాక్చువల్గా బట్ నాట్ ఫర్ కళ్యాణ్ మేబీ సంబడి ఎల్స్ కొంచెం కళ్యాణ్ పవర్ స్టార్ అండి సో వెన్ యూ హ్యావ్ అ పవర్ స్టార్ యూ హ్యావ్ ద హ్యాస్ టు బి పవర్ దట్ ఈ క్యా రెండో క్యారెక్టర్లు ట్రై ట్రై చేశానండి కాంపెన్సేట్ చేయడానికి బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఇన్ఆఫ్ అట్లా అది అది మిస్ ఫైర్ క్యాస్టింగ్ ఆయనకి కరెక్ట్ కాదండి ఇట్ షుడ్ బి సంబడి ఒక సాఫ్ట్వేర్ హీరోకి అయితే కరెక్ట్గా ఉండేది నాట్ అ పవర్ స్టార్ నాట్ అ పవర్ స్టార్ బిగ్ ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి మాస్ ఇమేజ్ ఉన్నట్టు అరేంజ్ చేయాల్సినటువంటి మన తెలుగు వచ్చేటప్పటికి ఇది పెద్ద ఇదే సమస్య కదా స్క్రిప్ట్ అది క్యారెక్టరైజేషన్ సూట్ అవుతుందా లేదా అవునండి ఏమవుతుంది మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఉండి ట్రెండ్ని ఫాలో అయిపోతుంటాం అండి దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ హిట్ అయిందని మొత్తం అందరూ ఇప్పుడు మొత్తం కథలన్నీ కేజీఎఫ్ స్టైల్లో అసలు రాసేసుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే అండి అది ప్రాబ్లం దట్ ఈస్ అది ఎప్పుడు మారుతుందో తెలియదు బట్ ఐ థింక్ నా ఈజ్ ట్రెండ్లో పడి కొట్టుకుపోకూడదు అదే కదా ఇప్పుడు ఈ మధ్య తర్వాత వచ్చిన కొన్ని సినిమాలు అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి అన్నీ అలాగే ఉన్నాయండి ఇట్స్ రియలీ బట్ కాంతార లాంటి ఏవైతే మన మూలాలను అంటి పెట్టుకుని ఉన్న కథలు వస్తాయో ఇప్పుడు కాంతార హిట్ అయింది కదండి ఇప్పుడు కాంతారాన్ని ఫాలో అయిపోతారండి ఆల్రెడీ అండర్ ప్రొడక్షన్ చాలా ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అది ప్రాబ్లం అండి దట్ ఈస్ ద అండ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూ యూ కాంట్ బ్లేమ్ ఇట్ అండి ప్రొడ్యూసర్స్ అడుగుతారు అరే అది హిట్ అయింది అలాంటి కథ కావాలి నాకు అంటారండి ఇప్పుడు మంచి కథ తీసుకొచ్చినా కూడా రైటర్స్ చాలామంది ఉన్నారండి రైటర్స్ నాట్ దట్ దెర్ ఈస్ నో తెలుగులో టాలెంట్ లేదని చెప్పనండి దెర్ ఈస్ టాలెంట్ అండి బట్ ఏంటంటే ఎంత కొత్త కథ వచ్చి చెప్పినా కూడా డైరెక్టర్లు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ అరే కాంతార లాంటిది ఏమైనా ఉందా అంటారు కేజీఎఫ్ లాంటిది ఏమైనా ఉందా సి దిస్ ఈజ్ ద దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అండి దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ ద ప్రాబ్లం విత్ ద ఇండస్ట్రీ నాట్ జస్ట్ ఇయర్ అండి బాంబేలో కూడా ఎనీ ఇండస్ట్రీ దట్ ఈస్ ద కాకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో మన తెలుగు సినిమా అనేది బౌండరీస్ దాటుకొని వెళ్ళటం నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి కూడా బట్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అంటే అన్ని చోట్లకి వెళ్ళకపోవచ్చు కానీ బట్ మన మేజర్ మన మార్కెట్ ఏది ఉందో అక్కడికంతా కూడా వెళ్తూ ఉండటం అవునండి సో ద వరల్డ్ ద వరల్డ్ ఇస్ బికమ్ స్మాలర్ అండి డెఫినెట్లీ అండ్ కోవిడ్ వల్ల అసలు ఇంకా అసలు చిన్నది అయిపోయింది ప్రపంచం సో రీచ్ హెస్ గాన్ ఎవ్రీవేర్ టుడే ఇట్ ఈస్ బికమ్ గ్లోబల్ అవును ఇట్ ఈస్ నాట్ పాన్ ఇండియా అండి ఇట్స్ ఇట్స్ గ్లోబల్ నో పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా అని అందరు కొట్టుకుంటున్నారు కానీ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ గ్లోబల్ ఇట్ ఈస్ వన్ వన్ వరల్డ్ నో సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక చిన్న సినిమా చేసి యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇంటర్నేషనల్ అండి ఇట్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ దాట్ ఈజీ అలాంటప్పుడు వీ షుడ్ దాన్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకోవాలి కానీ మళ్ళీ దాన్నే అసలు దాన్నే తిప్పుతుంటే ఎలా ఉంటుందండి ఇట్స్ దాట్ ఈస్ బట్ ఇట్స్ నావ్ ఈజ్ అ గుడ్ టైమ్ ఫర్ క్రియేటివ్ పీపుల్ అండి ఇది మంచి రైటర్స్కి డైరెక్టర్స్కి నావ్ ద రైట్ ఎందుకంటే ఆడియన్స్ చెప్పేశారండి నాయన ఒక మంచి కథ చెప్పు నాకు ఈ ఎలివేషన్లు ఈ హీరో ఎలివేషన్లు ఇవన్నీ చెప్పకండి మేము చూసాం చాలా అని ఆడియన్స్ చెప్పేశారండి సో నావ్ ఈజ్ ద రైట్ టైం అండి టు మంచి స్క్రిప్ట్లు అనేది కథలు చెప్పండి సార్ లెట్ అస్ టెల్ స్టోరీస్ నో స్టో స్టోరీకి ఇంపార్టెన్స్ వచ్చిందండి మళ్ళీ ఎంత పెద్ద హీరో అయినా కూడా స్టోరీ రొటీన్ స్టోరీ అయితే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అనేస్తున్నారు కదండి చూస్తున్నారు మీరు యూ యూఆర్ సీయింగ్ ద రిజల్ట్స్ సో ఐ థింక్ నావ్ ఈజ్ ఈజ్ అ గుడ్ ఇట్స్ గోన్ టు బీ ద గోల్డెన్ పీరియడ్ ఫర్ సినిమా అన్నది ఫీలింగ్ అండి నాకు బికాజ్ ఇట్ విల్ బీ ఆల్ రియల్ క్రియేటివిటీ విల్ కమ్ నా సో చూద్దాం లెట్ అస్ సీ ఐఎమ్ హోప్ఫుల్ ఒక ఒక టెన్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ తీసుకుంటే ప్రేమించుకుందా రాజీ ఫస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పీరియడ్లో చేసేసారు గబగబా చేసారు ఈ టెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్ చూసుకుంటే ఒకటి రెండు కంటే ఎక్కువ లేవు కన్నడంలో ఒక సినిమా
నేను ఎక్కడో సమ్వేర్ నేను నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తానండి ఎక్కడో సమ్వేర్ అల్లరి పిడుగు చేసేటప్పుడే నేను కొంచెం స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయాను బికాజ్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ వాజ్ రిపీటింగ్ మై సెల్ఫ్ ఓకే షార్ట్స్ పెట్టేటప్పుడు కానీ సీన్లు తీసేటప్పుడు కానీ అరే ఇంతకుముందు చేసిన సీన్సే ఇంతకుముందు చేసిన షార్ట్సే ఇంతకుముందు అనేది ఎక్కడో సమ్వేర్ ఒక చిన్న మెంటల్ ఫటీగ్ అంటారే బోర్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే బోర్ కొట్టేసింది అండి అక్కడి నుంచి నేను స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయాను చేస్తే ఏదైనా మంచి సినిమాలు చేయాలి లేకపోతే అసలు ఇది నాట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఇది ఆ హీరో డేట్స్ ఉన్నాయి జయంత్ మీరు ఇద్దరు కాంబినేషన్ బాగుంది రెండు హిట్లు ఇచ్చారు హ్యాట్రిక్ ట్రై చేద్దాం అని వస్తుంటారండి వెంకటేష్తో రెండు హిట్లు చిరంజీవి గారితో రెండు హిట్లు సీ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ చేద్దాం లెటర్స్ డూ థర్డ్ హ్యాట్రిక్ అవుతుందేమో లెట్స్ వర్క్ ఆన్ స్క్రిప్ట్ అండ్ దెన్ సి దాట్ ఈస్ అక్కడి నుంచి నాకు కొంచెం ఐ స్లో డౌన్ అండి నేను ఇందాక అన్నానే మై ఫిలాసఫీ ఏంటంటే బెటర్ టు నాట్ డూ ఎనీథింగ్ దెన్ మేక్ సంథింగ్ బ్యాడ్ అండి ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఐ డోంట్ వాంట్ సో నౌ మెంటలీ అండ్ దెన్ మిడిల్లో టూ ఇయర్స్ కోవిడ్ ఇటు అండ్ నా ద చేంజ్ ఎస్ హ్యాపన్ నౌ ఆడియన్స్ టేస్ట్లు మారిపోయాయి తెలిసిందే కాదు థ్యాంక్ఫుల్లీ ఇప్పుడు టేస్ట్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ నౌ ఐ కెన్ స్టార్ట్ టెలింగ్ స్టోరీస్ అండ్ కాంటెంట్ అనేది చాలా ప్రయారిటీ అదే ఇంపార్టెంట్ అండి అదే ఇంపార్టెంట్ గుడ్ టైమ్ దిస్ ఈస్ అ గుడ్ టైమ్ దిస్ ఈస్ నౌ ద రైట్ టైమ్ సో ఐ హ్యావ్ ప్లాన్స్ ఐ విల్ మేక్ సమ్ అనౌ ఇందాక అనౌన్స్మెంట్స్ ఐ విల్ మేక్ దిస్ దిస్ మంత్ సో ఒఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాను